ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അണ്ടർ ഹോമോമോർഫിസംസ് അപ്പോൾ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പിന് ഹോമോമോർഫിസത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പ്രൂഫ് നോക്കാം ഗെറ്റ് ഫൈവ് ബി എ ഹോമോമോർഫിസം ഫ്രം എ ഗ്രൂപ്പ് ജി ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ജി ബാർ ആൻഡ് എറ്റ് എച്ച് ബി എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹോമോമോർഫിസം ഒരു ജീൻ ജി ബാറിലേക്കുള്ള ഒരു ഹോമോമോറിസമാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ജിയുടെ സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് എഫ് എച്ച് സിക്യൂർ സെറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എഫ് എച്ച് സെറ്റ് സെറ്റ് എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ഹോമോറിസം ഉണ്ട് ജീന് ജി ബാറിലേക്ക് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ജിയുടെ സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് എച്ചിൻ്റെ ഇമേജ് അപ്പുറത്ത് എന്തായിരിക്കും സബ് ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് സബ് ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും അപ്പം പ്രൂഫ്സ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വൺ ആൻഡ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടു ദ പ്രൂഫ്സ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫോർ ത്രീ ആൻഡ് ടു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓഫ് തിയറം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിൻസ് ദീസ് പ്രൂഫ്സ് യൂസ് ഓൺലി ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐസോമോർസം ഈസ് ഓൺ ആൻ ഓപ്പറേഷൻ പ്രിസേർവ് മാപ്പി അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്നും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഐസോമോർസത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെയാണ് നമ്മളവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് അവിടെ ഐസോമോർസ് ആയിരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് ഇതേ പ്രൂഫ് തന്നെ ഇവിടെ വരും കാരണം അവിടെ ഐസോമോർവിസം ആണെങ്കിലും വൺ വൺ ഓൺ ടു ഹോമോമോർസുമാണ് ഈ ഐസോമോർസം ഹോമോർസം മീൻസ് ഓപ്പറേഷൻ പ്രിസേർവിങ് അപ്പം ഈ ഓപ്പറേഷൻ പ്രിസേർവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോമോർസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം കാരണം വൺ വൺ ഓൺ ടു കൂടെ ചേര് എക്സ്ട്രാ വരുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു ഹോമോറിസം ഐസോമോറിസം ആണെന്ന് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ പ്രൂഫിൽ വൺ വൺ ഓൺ ടു ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഹോമോമോറിസത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഇവിടെ എടുക്കാം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ ആണ് ഇഫ് എച്ച് ഇസ് നോർമൽ ഇഞ്ചിൻ ദെൻ ഫൈവ് ഓഫ് എച്ച് ഇസ് നോർമൽ ഇൻ ഫൈവ് ഓഫ് ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ജി ഒരു നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഓഫ് എച്ച് ഇസ് നോർമൽ ഇൻ ഫൈവ് ഓഫ് ജി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് ഓഫ് എച്ച് നോർമൽ ഇൻ ഫൈവ് ഓഫ് ജി എന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഫൈവ് ഓഫ് സ്മോൾ എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ഫൈവ് ഓഫ് എച്ച് ആൻഡ് ഫൈവ് ഓഫ് ജി ബിലോങ്സ് ടു ഫൈവ് ഓഫ് ജി ദെൻ ഇപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ജി എച്ച് ജി യൂണിവേഴ്സ് സാധാരണഗതിയിൽ ജി എച്ച് ജി യൂണിവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എന്ന് കാണിക്കണം ഫോർ ജി ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫൈവ് ഓഫ് ജി അതായത് ഫൈവ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ജിയിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓഫ് എച്ചിലെ എലമെൻ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ജിയിലെ എലമെൻ്റ് ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങനെ വരണം ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് ഓഫ് ജി എച്ച് ജി യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ചെറിയ വിളിക്കാം എന്നുള്ള ഫൈവ് ഓഫ് ജി എച്ച് ജി യൂണിവേഴ്സ് ആണ് ബിലോങ്സ് ടു ഫൈവ് ഓഫ് എച്ച് കാരണം എന്താണ് സിൻസ് എച്ച് ഈസ് നോർമൽ ഇൻ ജി അപ്പം ജി എച്ച് ജി യൂണിവേഴ്സ് എവിടെ വരും എച്ചിനകത്ത് വരും കാരണം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഇൻ ജി ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഓഫ് ജി എച്ച് ജി യൂണിവേഴ്സ് എവിടെ വരും ഫൈവ് ഓഫ് എച്ചിനകത്ത് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി ഒരു ഫൈവ് ജി ഫൈവ് ഫൈവ് എച്ച് ഫൈവ് ജി യൂണിവേഴ്സ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി ഫൈവ് എച്ചിനകത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി അപ്പം എന്തായി ഫൈവ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഇൻ ഫൈവ് ജി ആയി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഫൈവ് ഇഫ് ഓർഡർ ഓഫ് കേണൽ ഓഫ് എൻ എസ് ഇഗ്രൻ ദെൻ ഫൈവ് ഈസ് ആൻഡ് എൻ ടു വൺ മാപ്പിംഗ് ഫ്രം ജി ഓൺ ടു ഫൈവ് ഓഫ് ജി അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഫൈവ് ഓർഡർ ഓഫ് കേണൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓർഡർ ഓഫ് കേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റീവായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് എൻ ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഈസ് ആൻഡ് എൻ ടു വൺ മാപ്പിംഗ് ഫ്രം ജി ഓൺ ടു ഫൈവ് ഓഫ് ജി എൻ ടു വൺ എന്താണെന്ന് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും കൂടെ ചെയ്യും ഫ
എൻ എലമെൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഏതൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജിലും എൻ എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജി അതായത് ജി ജി ബാറിലേക്ക് അല്ലെ ജി ഫൈവ് ജിയിലേക്ക് വരുന്ന ഈ ഇതിനകത്തിലെ ഫൈവ് ജിക്കകത്തിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എൻ എലമെൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക എൻ എലമെൻസ് ഇങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്ത് മാപ്പ് ചെയ്ത് പോകും എൻ എലവൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു എൻ എലവൻസ് അടുത്തൊരു എലമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു എൻ എലവൻസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്ര എലമെൻറ്റും അത് എൻ എലമെൻറ്റ് എൻ എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി സിക്സ് ഇഫ് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് എസ് ഇക്വൽ വെൻ ദെൻ ഓർഡർ ഓഫ് ഐ ഓഫ് എച്ച് ഡിവൈഡ്സ് എൻ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഓർഡർ ഓഫ് ഐ ഓഫ് എച്ച് ഡിവൈഡ്സ് എൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡെറ്റ് ഫൈ എച്ച് ഡി നോട്ട് ദി റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഫൈ ടു ദി എലമെൻസ് ഓഫ് എച്ച് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജി എന്ന് ഫൈവ് ജിയിലേക്കുള്ള ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഫൈ ടു ദ എലമെൻസ് ഓഫ് എച്ച് ആണ് ദെൻ ഫൈ എച്ച് ഈസ് എ ഹോമോമോർസം ഫ്രം എച്ച് ഓൺ ടു ഫൈ ഓഫ് എച്ച് അപ്പം ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പം ഫൈയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഫൈ എച്ചിനും ഉണ്ടാവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഫോർ ഫൈ എച്ച് ഓഫ് എ ബി സികൾ ഫൈ എച്ച് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ഫൈ എച്ച് ഓഫ് ബി സി ഇൻസ് ഫൈസ് എ ഹോമോർസ് ആൻഡ് ഫൈ എച്ച് ഈസ് ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഫൈ ടു ദി എലമെൻസ് ഓഫ് എച്ച് അത് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്താലും ഫൈയുടെ അത്രയും എലമെൻസിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്താലും ഫൈയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഫൈ എച്ചിനുണ്ടാവും സപ്പോസ് ഓർഡർ ഓഫ് കേണൽ ഓഫ് ഫൈ എച്ച് സിക്കൽ വൺ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ദെൻ ബൈ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഫൈവ് ഫൈ എച്ച് ഈസ് എ ടി ടു സോറി ടി ആണേ സപ്പോസ് ഓർഡർ ഓഫ് കേണൽ ഓഫ് ഫൈ എച്ച് സിക്കൽ ടി ആണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ ദെൻ ബൈ പ്രോപ്പർട്ടി ഫൈവ് ഫൈ എച്ച് ഈസ് എ ടി ടു വൺ മാപ്പിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ ഇപ്പോൾ എൻ എൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ടു വൺ മാപ്പിംഗ് ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ടു വൺ മാപ്പിംഗ് ദയർ ഫോർ ഓർഡർ ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് എംപ്ലോയീസ് ഓർഡർ ഓഫ് ഐ ഓഫ് എച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അതെങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടി എലമെൻസ് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫൈ എച്ച് എച്ച് ഉണ്ട് ഫൈ എച്ച് ഉണ്ട് എച്ചിലെ എലമെൻസ് ഫൈ എച്ചിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ടി എലമെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്ത് മാപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ടി എച്ചിലെ ടി എലമെൻസ് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ഓ ഫൈ ഓഫ് എച്ചിലെ ഒരു എലമെൻറ്റുമായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും അടുത്ത ടി എലമെൻസ് ഫൈ ഓഫ് എച്ചിലെ മറ്റൊരു എലമെൻറ്റുമായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും ഇത് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര പ്രാ ഇതെങ്ങനെ വരും അപ്പം ഫൈ ഓഫ് എച്ചിനകത്തിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ടി ടൈംസ് ആയിരിക്കും എവിടെ വരുന്നത് എച്ചിനകത്ത് വരുന്നത് കാരണം ഫൈ ഓഫ് എച്ചിൻ്റെ ഒരു എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എച്ചിലെ ടി എലമെൻസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പം മൊത്തത്തിലുള്ള എലമെൻറ്റ് എത്ര ഉണ്ടാവും എച്ചിനകത്ത് ഫൈ ഓഫ് എച്ചിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ടി ടൈംസ് അപ്പോൾ ഓർഡർ ഫൈ ഓഫ് എച്ച് എൻ്റെ ടി സി കല്ലു ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഫൈ ഓ ഓർഡർ ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് എച്ച് ഡിവൈഡ്സ് എൻ പ്രോപ്പർട്ടി സെവൻ ഇഫ് കെ ബാർ ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ബാർ ദെൻ ഫൈ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് കെ ബാർ ഇസ് ഇക്വൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കെ ബിലോങ്സ് ടു ജി സജറ്റ് ഫൈ ഓഫ് കെ ബിലോങ്സ് ടു കെ ബാർ ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി കെ ബാർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജി ആണെങ്കിൽ ഫൈ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് കെ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആയിരിക്കും ഹിയർ വി യൂസ് ദ വൺ സ്റ്റെപ്പ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇമേ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് വൺ സ്റ്റെപ്പ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക ക്ലിയർലി ഇ ബിലോങ്സ് ടു ഫൈ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് കെ ബാർ കാരണം എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പുള്ള നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫൈ ഓഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ആയിരിക്കും ഫൈസ് ഹോമോവേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജിനകത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ട് ആൻറ്റി ഉണ്ടാവും അത് നോൺ ആൻറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കെ വണ്ണും കെ ടു
അപ്പോൾ കെ ഫൈവ് ഓഫ് കെ വൺ കെ ടു യൂണിവേഴ്സ് കെ ബർണത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കെ വൺ കെ ടു യൂണിവേഴ്സ് എവിടെ വരും ഫൈവ് യൂസ് കെ ബർണത്ത് വരും അത് പ്രോപ്പർട്ടി എയ്റ്റ് ഇഫ് കെ ബാർ സ്നോബൽസ് ഈസ് എ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജി ബാർ ദെൻ ഫൈവ് യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് കെ ബാർ ഈ കോർ സെറ്റ് ഓഫ് കെ ബിലൻസ് ടു ജി സച്ച് ആയിട്ട് ഫൈവ് കെ ബിലൻസ് ടു കെ ബാർ ഇസ് എ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി കെ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ ഇൻ ജി ബാർ ആണെങ്കിൽ ഇൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും നോർമൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് തീറ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ് ദറ്റ് എക്സ് ബിൽ എക്സ് കെ എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് ഫൈൻ ബേഴ്സ് കെ ബാർ എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നയൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് എച്ച് നോർമൽ ആവാനുള്ള ഒരു ഇഫ് ആൻഡ് ഓൾ ഇഫ് കണ്ടീഷനാണ് എക്സ് എച്ച് എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ജി അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എക്സ് ഫൈൻ വേഴ്സ് കെ ബാർ എക്സ് ഇൻ വേഴ്സ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഫൈൻ വേഴ്സ് കെ ബാർ എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ കെ എവിടെ ഉണ്ട് ഫൈൻ വേഴ്സ് കെ ബാറിനകത്തോടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഓഫ് കി എവിടെ വരും കെ ബാറിനകത്ത് വരും ദ സിൻസ് കെ ബാർ ഇസ് നോർമൽ ഇൻ ജി ബാർ ഫൈവ് ഓഫ് കെ എക്സ് കെ എക്സ് ഇൻ വേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു കെ ബാർ നോർമൽ ഇൻ ജി ബാർ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എഫ് കെ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എഫ് എക്സ് ദ ഓൾ ഇൻ വേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം ബിലോങ്സ് ടു എവിടെ വരും കെ ബാറിനകത്ത് വരും കാരണം എന്താണ് കെ ബാർ നോർമൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആൻഡ് ദയർ ഫോർ എക്സ് കെ എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് എവിടെ വരും ഫൈൻ വേഴ്സ് കെ ബാറിനകത്ത് വരും ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ഫൈൻ വേഴ്സ് കെ ബാർ എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് സബ്സെറ്റ് ഫൈൻ വേഴ്സ് കെ ബാർ ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ജി ഇംപ്ലൈസ് ഫൈൻ വേഴ്സ് ഓഫ് കെ ബാർ ഇസ് നോർമൽ ഇൻ ജി പ്രോപ്പർട്ടി നയൻ ഇഫ് കെ സോറി ഇഫ് ഫൈവ് ഇസ് ഓൺ ടു ആൻഡ് കെ കേണൽ ഓഫ് ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡി ദെൻ ഫൈവ് ഇസ് ആൻഡ് ഐസോമോസം ഫ്രം ജി ടു ജി ബാർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ടു ആണ് കേണൽ ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോമോർസം ആണെന്ന് അപ്പം അത് ഇച്ചിരി ക്ലിയർ അല്ല പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണേ കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു പ്രൂഫ് ഫ്രം പ്രോപ്പർട്ടി ഫൈവ് വി ഹാവ് ഇഫ് ഓർഡർ ഓഫ് കേണൽ ഓഫ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു എൻ ദെൻ ഫൈവ് ഇസ് ആൻഡ് എൻ ടു വൺ മാപ്പിംഗ് ഫ്രം ജി ഓൺ ടു ഫൈവ് ഓഫ് ജി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ കേണൽ ഓഫ് ഫൈവിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ് ഐ എൻ ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വൺ ആണ് ദെയർ ഫോർ ഫൈവ് സെ വൺ ടു വൺ മാപ്പിംഗ് ഫ്രം ജി ടു ജി ഓൾറെഡി ഫൈവ് ഇസ് ഓൺ ടു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഐസോമോർസോ 